the playlist. Januari 25 ulipost picha huko uh, wewe na Gina yako pamoja na Joe makini mevangwa flani visa orange na katika caption yako ukaandika ndoa sio safari ya sokoni. Usilazimike kwenda eti kwa kuwa wenzako wanaenda au kwa kuwa muda wa kwenda sokoni umefika. Yeah? Mm-hmm. Na ngoma zako nyingi sana na hata kwenye post zako nyingi sana tupige leo story hapa mm-hmm. zinaonekana kama issue ya ndoa una address sana na hata hiyo verse ambayo pia Jo alipita nayo mm-hmm. ndani una address sana na leo mm-hmm. nadhani kwenye Twitter ume, ume, ume tweet ile verse na kitu kama cha namna hiyo. Mm-hmm. Ndoa yeah. kwa ni, eh, ndoa yani tuzungumze yeah, ndoa. Yeah. Kwa nini eh. inaza kitu kinto familia. Mm. Familia ndiyo taasisi mama. Mm. Asilimia msini ya vile ya binadamu wewe utakuwa mm. baadaye. Ni familia unayotokea. Ni 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 ni, 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 ni wazazi wale wale kuzaa. Na kuna wengine wamefika mbele wanasema kwamba hata wakati wazazi wako wanafanya ile tendo ile siku ambayo wewe walikutengeneza. Kama walikuwa wana matatizo kichwani mwao. Sasa hao wanakuzaa mtu ambaye tayari una matatizo. Imani hiyo. Eh, eh. mm-hmm. No that's a hiyo ni psychology hiyo ni science sio imani. Oh, yeah. Kwa hiyo mimi napenda kwa address ndoa kwa sababu kama unataka kubalisha generation unabalisha ndoa. Anza hapo kwanza. Anza hapo kwa sababu 50% ya kile ambacho mtu anakuwa. Mm. Eh. Sa ni hiyo hapo. Mm. msini ya kile ambacho wewe utakuja kuwa baadaye ni wazazi wako ni kina nani. Unakuwa what is kind of the inspiration unazaliwa kwa mfano mtu umezaliwa umemkuta mama anatembea anabuluza miguu mm. anabuluza anabuluza miguu na wewe unakuwa unakuwa anabuluza miguu watu wanabuluza miguu wanakuwa wanakuwa ni watu ambao hawana confidence lazima ujifunze ku stand upright sio kama mzazi anakuona unafanya hivyo anakwambia no mm. stand upright mm. wageni wamekuja eh si, mimi sio si familia za western mm-hmm. wazungu lakini kuna vitu vya msingi wamejifunza na vingiza vinawasaidia mm. Ato kiona kwa mtoto akikuta na wewe akamwambia ah you are really homie so you represent you are showing like this yani anakuwa strong anakuwa nani lakini sisi mgeni akija msalimie mgeni mtoto anaangalia chini hivi anakushika kitu hivi you understand toka utoto <laughs> toka utoto mtoto ameanza kufundishwa vitu ambavyo <laughs> hata akija kuwa mkubwa anaogopa wageni haizi kwenda hata ugeni you, can, you understand like the family msini the family mm. the ndoa Ato, e, ukiangalia tuwaweza anaokuonesha kwamba mama ambaye amefika sekondari mm. tuwaweza wametoa walitoa takwimu zao wakasema kwamba kwa katika watoto watatu ambao wako darasa la la la, la tatu, watu wawili hawezi kusoma vizuri hadisi ya Kiswahili darasa la pili darasa la nyuma mm. sana ukifika darasa la sita karibu watu wanne hawezi kusoma lakini ukiona wazazi ambao wamefika sekondari watoto wanaweza kusoma umeelewa mm. kwa hiyo ndoa ni sehemu ambayo Eh, inazaa jamii so ikishakuwa mbovu there's no way mtoto atakuwa fresh bad there's no way jamii itakuwa sawa there's no way jamii itakuwa sawa kwa hili ndio taasisi mama ya kwanza ambayo mm-hmm. lazima tu address na ni fumbo hilo ni fumbo mm-hmm. lakini pia kwa sababu watu wetu haitazungumzi mm-hmm. na kibaya zaidi shule mm-hmm. mimi nalaumu sana shule kwa sababu moja shule inatufundisha mambo ya uzalishaji kwenda kuwa mwasibu kuwa daktari kwa engineer mambo ya ajira ajira lakini haikufundishi life the school of life malezi mapenzi ujirani kuishi na wake kuongea rafiki kwa mfano times fm mm. wakitaka kupata ushauri wanaenda kuihaya ku kampuni mm. wanalipa mapela nyingi inawapa ushauri lakini wewe unachukua ushauri class ukijiweni for free ni hatari why do you think kwani unadhani hawa times wachukua ushauri kijiweni sio kama mtaweza kukushauri mm. lakini sisi ushauri kila siku kwenye maisha yetu tunachukua kijiwe wewe umekaa umeongea au acha hiyo inakuwaga hivi umemeza mm. unaamsha nayo Ume, unaamsha nayo mm. kumbe ushauri ni kitu very sensitive kwa kwa sababu tuna school of life tunachukua vile vya mtaani eh ndio unaweza kukutana na professor lakini ana matusi like yeye unaweza kushangaa kwa hiyo kwa sababu kitu kama ndoa inaweza ka play part ya kumpa mtoto school of life mm. kwa mimi naamini ndoa ikiwa bora ina nafasi kubwa ya ku alisha jamii. Yeah. Kwa sababu pia nyuma yake hiyo hiyo post tena kulikuwa tukuna post tena nyingine ambayo ilikuwa ni ya Januari 25 ulipost picha huko na washikaji fulani hivi mmevaa hivi mikoba koba fulani ambavyo vimeingia sasa hivi vile shingoni nini oh, hapa. Okay. Na ukaandika mtoto ni kitu pendwa kwa mama lakini mtoto asiye muhimu kuliko mume mm-hmm. na mtoto ni pride ya baba lakini mtoto asipewe nafasi ya kushinda mke ya. Yeah? Na ukasema kwa sababu hata ustawi bora wa mtoto unategemea ubora wa mapenzi ya baba na mke wake. Bila mapenzi bora kati ya wazazi hakuna malezi bora kwa mtoto. Na 
inaonekana sasa ni kama vile labda katika hapo hapo kwenye swala ndoa labda kwa sababu misingi ilikuwa ipo inaonekana labda mke akishapata mtoto yeye nikishaingia kwenye familia inaonekana kama attention inahama sio msingi tu kuna maneno mtu asikia ah kinachonikip kwenye hii familia ni hawa watoto mm. kuna tunasema nipo kwenye ndoa kwa sababu ya hawa watoto na si vinginevyo na ukimsikia mama na msikia naongelea zaidi watoto kuliko anavongelea mume wake na ukimsikia mume anaongelea zaidi watoto kuliko anavongelea mke wake mm. which watoto ni wategemezi wanategemea baba na mama I like that kama baba na mama hawako strong mm. watoto hawezi kuwa strong kwa hiyo actually the secret sio kuwapenda kwa sana kwanza watoto secret ni kupendana kwanza nyie and then ni nitaambukiza watoto mm. nyie mnapokuwa hamna upendo you think may hide lakini watoto wanapokuwa wanaona bila wewe kujua na wana meza lakini if the baba na mama they are so lovely eh, watoto wanakuwa hivyo so na wenyewe wana, wanaipata hiyo wanakuwa inspire mm, ndio maana unaona unaona watu wengi wana abuse wa wanawake zao kwa sababu hii abuse kwenye familia ipo so abuse so lazima iwepo ya kupiga makofi yao nini kuna psychological abuse kuna distance na exist pale mtoto amekuwa kuna distance kati ya baba na mama na yeye ana learn kwamba baba is distance na yeye baadaye kuja kuwa baba ana 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 kwa distance yuzu mese kuna shooting imetokea Philadelphia na filamu mm. ameua mm. watu 17 wamefanya profile yake inafana watu wote wanaofanya mass shooting profile zao zinafanana mm. kitabia na nini na nini na nini ilianzia huko eh mm. kwa hiyo wewe the more unaeka distance na mke wako na nini na nini mtoto wako anaenda kuja kuwa hivyo kwa sababu pale ndio same pekee ana learn maana ya mahusiano kumbuka kwenye familia no same pekee utakao kuna figure ya baba na mama so pale na wewe una understand mm. inamaanisha nini kuwa baba inamaanisha nini kuwa mama na utamtreat vipi baba kama treat vipi mama oh yeah kwa hiyo tunampenda kuongea mambo mengi huko kubwani tunalaoana mavurugu lakini msingi, msingi. ulikuwa huko chini yeah sasa niki situation yako ya ndoa itakuwaje manake mara nyingi pia una post hivi vitu na yeah. watu sometimes wanaanza kama kupigia mstari kwamba niki itabidi asubiri sana. Hapana. Yupo pana, yupo sana. Hapana. Watu wengi wanakosea. Wana, wana mm. Mimi hapa situation yangu ya ndoa kwanza mimi nataka ndoa lazima nijelimishe. Watu wengi wanaingia kwenye ndoa mm. hawajiongezi. Mm. Wewe hapa unafanya kazi kuna kuna siku unapelekwa training, unapelekwa wapi? Mm. Ile ni kitu kigumu sio kitu kirais. Yeah. So lazima ujiupdate, tafuta mawazo, soma watu wale utafiti namna ya kuboresha kwa sababu kweli ndoa nyingi ziko fragile yani zimevunjika lakini tu huwezi kuona kwa sababu ile watoto ulivyosema watoto na kwa sababu pia ni kwamba they are not working anymore na sisi pia hatuna ukitoa ukitoa familia nyumbani hakuna sehemu ulijifunza kuhusiana ndoa unajua una, una watu lakini where did you learn about namna ya kuishi na msichana mm. wewe omi umeishi umetoka kwa umezaliwa kuna miaka 25 ushatengenezeka huko unakutana na mwanzo wako ndio hiyo ni wo watu wanafikiria ni kitu kirahisi <laughs> sio mchezo <laughs> i love this man eh oh, yeah. Yeah. Kwa hiyo sio mchezo sio mchezo no oh, yeah. sasa walikuwa nasema situation yako kwa hiyo situation yangu mimi nitasema kwamba mm. nitajijaribu kujielimisha na kuboresha ndoa no oh, yeah. kwa ajili yangu eh ambaye nitakuwa naye na kwa watoto kuitafuta ile uh, ex iliyojificha mm, ni ku, ni ku... Hakuna magic formula. Mm. Hakuna njia moja kwa moja. Yeah. Lakini I mean there is a room to improve. Oh yeah. yeah. Sawa. Ah uh, nadhani leo boys and girls ladies and gentlemen kama ulikuwa unafuatilia posts za Nikki wa pili kuhusiana mambo ya ndoa and stuff like that leo ameweza kuelezea vizuri na ukapata hiyo clarification. Sasa Nikki right about naongo magani tena nyingine unaibonyeza na kwa nini then my story kibao yaendelee. Ah uh, mipaka mm. ndio makini kwa sababu ameua sana. Yeah. From chorus to flows wandish na mimi ndio maana nasema kwamba art sometime mimi nifikiri ngoma ni kubwa sana mm. lakini maiona itakuja kuwa kama manuva au kama pea mm. nyumba yangu ya pea ilikuja ilikuja kueleweka miaka miwili baadaye mm. understand lakini hii ngoma mbele ya muda sana eh mipaka ni noma sana mm. noma sana oh yeah, yeah. so there beats deliverance eh jo alivyo dondoka alivyo andika alivyo address mm katika level za rap hiyo ni noma sana. Oh yeah. Yeah. Hiyo ni mipaka ya Joe Makini Boys and Girls ladies and gentlemen amebonyeza Nicki wa pili mastori kibao yaendelea. So Nicki, mm-hmm. ulishawahi kufikiria siku moja labda kuwa mwanasiasa hivi au kugombea nafasi fulani kwa sababu kuna siku moja kwenye account yako ya Instagram actually ilikuwa ni Oktoba mwaka jana ulipost picha huko na Rosary na kuandika kwamba nitakapokuwa rais hapo baadaye inshallah na ukaandika ajenda nyingi sana pale siwezi mm-hmm. kuzisema zote hizo na nini ya. Mm-hmm. Uh, 
Ulishia kufikiria hiyo situation? Yeah. Nishia kufikiria kuwa kiongozi lakini mimi kwa kweli kama nataka kuwa kiongozi kama alivyosema nataka kuwa rais mm. lakini nikiongea hapa watu wanasema ah jamaa anaongea kupata kiki. Mm. Lakini mimi I think vitu ambavyo nataka kubadilisha mm. the only position ambayo nataka kubadilisha ni nikiwa rais. Oh yeah. yeah. Kwa kusummarize kwa, kwa kifupi sana kwa pale uliandika vingi sana na probably labda wengine wali miss. Ni vitu gani ambavyo unafikiria vinabidi vibadilike? Cha kwanza kwa Tanzania inabidi uchumi wa Tanzania umiliki na wa Tanzania kwa sababu kikweli karibuni asilimia 70 80 ya uchumi ya nchi yao umiliki na, na wa Tanzania. Na mwalimu alisema toka mwaka ya Otobaki na fikira semana tisa alisema tatizo kubwa la uchumi wetu ni uchumi kilema ni uchumi tegemezi. Mm. Na huo utegemezi una historia yake uliingizwa toka utumwa ukoloni na umeendelea paka leo. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuendelea kama hatumiliki uchumi wetu. Yaani kama wewe kipato chako cha nyumbani au kimiliki huwezi kuendeleza nyumba yako. Kwa kicho kwanza ni hicho nitashufanya mimi cha kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna uchumi unaojitegemea, uchumi wa kitaifa na uchumi ambao ni wa kwetu sisi. Oh yeah. Unaelewa? Yeah. I think I think ukiweza kufanya hicho mambo mengine yanaweza kukua kwa haraka. Oh yeah. Mm-hmm. So uchumi. Mm-hmm. Sawa. Na nataka nisikie kutoka kwako kwenye cover ile ya hesabu nilivyoiona mm-hmm. ya ngoma yako mpya pale kuna vitu vingi sana ambavyo vinahusiana na masuala ya hesabu hesabu mm-hmm. calculation stuff mm-hmm. like that kuna calculator pale kuna pencil kuna biki kuna saa ya kuonesha muda inabidi pia uwe ndani ya muda kuna notepad kuna karatasi pale kuna vitu vingi then kuna taa kama nadhani wakati wa usiku hivi wa, wale watu ambao wanapiga msuli and stuff like that lakini kuna abc ziko pale zilikuwa zina zina represent nini zikuwa zina maana gani from the cover point of view uh, ni hesabu lakini mara nyingi kwenye hesabu huaga namba zina a harufu zinatokeaga lakini harufu ambazo zinatokea ni hizo a b au c mm. understand mm. kwa hiyo na unajua wimbo wa hesabu umetumia lugha ya hesabu kuongelea mapenzi na visa vyake mm. mimi naweza nikasema labda nimetumia hesabu za kujumlisha mm. lakini jo makini ametumia hesabu za maumbo amegusia ame hesabu za ushirika KKS KDS mm. ameongelea hesabu za vipeuo ameongelea hesabu za Western kwa hiyo ameingia katika hivyo uh, vizio vingi vya hesabu katika kutengeneza vesi yake kwa hiyo mm. vesi tatu zote hizo zimetumia lugha ya, ya hesabu katika namna tofauti mm. kwa sababu gani tumetumia hesabu kwa sababu hesabu ni rahisi kupata jibu sahihi mm. somo la kimaelezo maelezo mnaweza mkasunguzana kwenye hoja lakini kusema bana hapa ni kumi ni kihesabu haipindui uh, 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 mm. kwa hiyo ndio maana tumetumia hiyo lugha oh, yeah. hesabu sawa sawa na watu mara nyingi waga wanaamini kwamba inawezekana ngoma iliwahi kuwepo kwa muda alafu baadaye video ikawa haipo lakini video ikija kutoka ile ngoma inaweza ikarudi tena kwenye chat na hata kuna wengine huwa wanafanya kurudia video hata kama ile ngoma ni kwaga ina video yani inatoka mm. video tena nyingine sure. ngoma zako kubwa sana ni ngoma ya safari na baba sole hizi hazikuwa na video yeah. ile kufikiria kwamba hizi na zenyewe utakuja utazitolea video baada ya kipindi kwetu na kipindi kwetu na mazungumzo huo na watu wengi wamesema wana hizi ngoma ukipiga video sasa kurudi lakini mimi niwe kupiga fan niwe kufanya njia box mm. ilitoka video baada ya mwaka mmoja wimbo kutoka mm. na ulipotoka ukakuwa mkubwa ukachukua kuzo ukafanya yeah. nini kwa mambo mengi ilienda sana kwa hiyo you never know mm kwa hiyo inawezekana mm. inawezekana oh yeah. Yeah. hivi haya ilikuwa gana video eh mm. haya ilikuwa na video nyimbo zangu nyingi sana zina video nyimbo zangu ambazo zina video ni hizo ulizotaja mbili mbili yes ambayo ni baswale na safari, safari. and fortnight pia zilikuwa nyimbo kubwa sana yeah alafu yeah. safari ilikuwa ni one of the biggest collab kutoka yeah. yeah 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 nafikiri still one of the best yeah ah uh, plan ya phd ikoje mimi mwanafunzi mtoro wa phd kwa kweli mm. eh, na muda fulani mrefu sijaenda shule kwa sababu shule hukubana na wenyewe ina changamoto zake. Kwa hiyo una skip yeah. sana. Yeah, lakini nitamaliza nitatafuta muda nitakaa chini nitadili nayo. Oh yeah. yeah. Sawa, so rada bana ngoma gani tena nyingine unaibonyeza na kwa nini then my story kibao yaendelee? Ah, uh, sasa hivi nataka nibonyeze ngoma ya Kisela. Yeah. Is this Kisela? Yeah. Vimani. Bana hivi Vimani unajua anasema tu tumuongelee lakini mm. katika msichana ambaye anafanya mambo makubwa bila kuwa na watu waliomshikilia nyuma. Yaani yeye one man army vimani na pia anaandika kitabu cha historia ambacho kitakuja kwa ni blueprint kwa wadada wengi sana kukisoma definitely mde music ni yake ana manager kid manager yeye ni mwanamke boy vimani is be anafanya mambo makubwa sana since yeah. amekuja kari yake ya muziki collaboration anazofanya endorsement anazofanya platform anazoenda label hizo sign mimi nafikiri ni one among the biggest icon 
kwa upande wa wanawake kwa kutokea katika game ya Bongo Flava. Oh yeah. Yeah. Sawa. So, Maana nimepress play ngoma yake lakini ngoma pia ni kali sana kuanzia production ameua yeah. Delivery and everything. Vimane ni mbaya sana. Noma sana. So uh, Niki. Mm-hmm. Again kwenye account yako ya Instagram kuna siku moja iliwahi kupost ukasema kwamba kama unawapenda na usingependa kuona marafiki zako wanageuka kuwa baya wako mm-hmm. basi ficha mafanikio yako mm-hmm. na, was, na usiwasimulie wala kuonesha jinsi kinavyokuwa kipato chako ili wivu nao usikuwe ndani yao nini ambacho kilitokea mpaka ukaona like uichore hii hapa caption Uh, mimi ni na, na observe mm. lakini pia nasoma na kuelewa visa vingi vya watu wale vya chuki mm. baina ya mtu na mtu ni mafanikio na niwe kusema kwamba mafanikio yako yatawaumiza watu kuliko kuli, 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 hata vile ambavyo malaria yatawaumiza you understand i like that part like kwa hiyo uh, kama unataka marafiki zako wale wengi wasio maadui mm. kama unapiga mbisha zako na zinafanikiwa mm. jaribu kuambia kidogo sana mute mute kwa sababu the more unawaambia unawafanya wanakuwa uncomfortable wanaona kama they are doing something wrong kuna maisha yao wanaona wewe unamuu kwa sababu jiwe binadamu si tunapenda kufanana tuwe Dio, sawa eh ndio tuwe sawa mara nyingi watu wengi wanakuwa wanakuwa wanakaa katika ufanano mm. umeelewa mm. kwa hiyo wewe unapoanza kukwenda mbele unakuwa una unatoa ule ufanano lakini pia hasara kubwa ya mafanikio ni kwamba wewe unapiga hatua unaonesha wale wengine kwamba kuna kitu hajakifanya katika usawa mm. kwa hiyo pia wewe kama una correct umeelewa kwa hiyo mm. na watu hawezi kuvumilia hiyo hawataitaka hiyo hawataitaka hiyo kwa hiyo start hate wataanza kuya, kuya, kuyachafua mafanikio yako kuyapindisha kwa sababu mafanikio yako kwa kiwango fulani yanawachoresha pia yani yanaonesha Aiza wafanye kazi kwa bidii yanaonesha kitu fulani kusema inawachoresha in other words yeah mm. au kuachoresha sio 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 kitu kizuri inaonesha kwamba wewe umepa, umeka effort zaidi alafu wewe umepiga hatua kubwa eh, mm. na hakuna binadamu anataka aonekane kwamba yeye haiki effort zaidi mm. au kwamba yeye hajibidishi zaidi au yeye sio mjanja zaidi na na, na ndio maana unapofanikiwa eh, watu ambao wataanza kukufikia ni watu wa karibu people who knows you people who don't know you they'll never hate you baba badai sana kwa hiyo kama kwa unapenda marafiki zako wao waendelee kwa marafiki zako. Mm. Usiwaambie mambo yako mazuri kwa sababu marafiki anaweza kuchukia hata kwa sababu tumepata labda msichana mzuri. Mtoto mkali tu. Mm, kwa hiyo wana kaanza kwa anaanza kuslide DM huko anaua sana. Yeah, kwa hiyo ndio 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 ambacho nilikuwa nimemaanisha. Ilishia kukutokea hiyo situations. Yeah. Mimi mimi hapata haters wengi tu. Mm. Na mitandao, wapi, marafiki wengine. Unajua ngoja nikupe mfano mmoja wa ukweli kabisa. Mm. Ukienda Uswailini, kauta kuna kijio cha draft. Mm. Ba watu wanacheza draft. Wanaweza wakapita watu mia mbili pale bila kuwasalimia. Nobody say anything. Akipita mtu mmoja na gari. Amepita au kaukapita. Kama huyo amenua ka gari akasalimi. Forget about watu mia mbili alipita. Watu mia mbili walipita pale. Eh kwa miguu? Hawakusalimia. Kesho ukisalimia ukishia kio nasema ah umewadharau kwa sababu unachisha kio eh ashuki kama hata kusalimia watu unajua bana you understand kwa hiyo unapokuwa ni mtu ambaye unapata kitu <laughs> yani hate ready na kupata hapo nyuma hivi i love this one man eh. na hapo hapo tena kwenye hiyo 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 mada ambayo unaiongea october 11 ilikuwa of course ni mwaka jana ulipost picha huko na njenje na ukasema kwamba uliandika pale vitu vingi akasema wakati unashambulia mtu ili umwangamize usisahau kuwa na Mungu usisahau kuwa Mungu wake pia naye yuko hai yani wakati unamshambulia mtu kumwangamiza mm-hmm. usisahau pia kwamba Mungu wake naye yuko hai mm-hmm. alafu kasema with the legend something is coming na hiyo kwamba kuna watu inawezekana wanawekeza nguvu kutoka kumwangamiza mtu lakini usisahau pia Mungu wake yuko hai na Mungu ameshasema kwamba ukiishi kwa upanga mm. utakuwa kwa upanga Oh yeah. Na yeye huwa ndo anakujibu. Kwa hiyo mm. wakati wewe unamshambulia mtu, umechagua kuishi kwa upanga. Mm. So, na hamna mtu ambaye ata defeat maandiko. Kwa hiyo kama unaamini katika maandiko somewhere itakurudia. Oh yeah. Yeah. Sawa. Na hii issue hii project ya Njenje so far vipi? Bado ngoma ni kali sana. Ya moto sana. Ah ya ya ya. Yaani hii ngoma ya hiyo ndio ngoma actual nilikuwa natoa. Mm. Lakini huu wimbo wa hesabu mm. nilikuwa nimefanya four bars nikaga nimeacha studio. Oh yeah. Imekaa pale ndani. Mm. Bars nne tu. Mm. Nilikata nilikuwa kwa switch pale na kina mtu imara na nani. 
Yes, tukiza kana beba na bedu malize nyimbo. Mm. Kwa hiyo nika complete the direction. Kwa hiyo wakati ni mwapigia utu pala kapela kila mtu wakawai kwa mezi. Akawaka. Akawaka. So nilivu. Yenda kudeliva nilivu ingiza. Aya. Kawa ni moto. Kawa ni moto. Kwa hiyo. Lakini hiyo, hiyo, hiyo nyimbo hiyo. Ya njenje hiyo. Sezi kuyongelea nita mwaga mchele lakini. Inoma. Oh yeah? Yeah. Live version flani hivi. Classic. No ma sana. <laughs> Sawa, so, Niki uh, before jenda kumaliza ngoma ya mwisho, sasa hivi ni nataka ni kus, kusikia kutoka kwako vitu gani ambavyo uwezi kufanya ya. Uh, uwezi kufanya collab na msanii gani? Sasa hivi kuna collab na msanii mbaya hata atakuwa nani ananivunjia mimi heshima mm. au atavunjia weusi heshima. Oh yeah. yeah. Uwezi kuimba nyimbo zipi? Aina zipi za nyimbo ambazo uwezi kuimba? Siwezi kuimba mziki ambao siwezi. Yaani mimi siwezi nikaact labda mimi ni mwimbaji wakati mimi sio mwimbaji. Labda ni select kama chakini mimi ni msanii. Napenda mziki na, na ningependa kuimba mziki na yote. Oh yeah. yeah. Uwezi kula nini ukiamka asubuhi? Ah, kunywa chai. Mimi si homu nyoji wa chai. Oh yeah. Yeah, yeah nishinda. Uwezi kumwambia nini mpenzi wako ukiwa umetoka kugombana au umekuwa ruzana? Siwezi kuzalisha utu wake. Mwambie kitu ambacho kitamzalilisha ye utu wake. Yeah. Uwezi kumwambia nini mpenzi wako ukiwa kwenye furaha? Siwezi kumwambia nini nikiwa kwenye furaha? Mm. Uh, nikiwa kwenye furaha siwezi kumwambia labda hata kwamba kuna makosa fulani madogo madogo kwa sababu furaha inakuwa inazidi vitu vingi. Oh yeah. Uwezi kulala kabla ya saa ngapi? Ah, mna formula. Mm. Niko kazi zangu za kulala nitegemea na sina sina direction hapo. Oh yeah. Uwezi kutoka home bila kuchukua kitu gani? Mm. Gari, simu. Oh yeah. Uwezi kuvaa nguo gani? Ah. Katika wakati gani na wapi sasa? Ah, ni nguo tu ambazo wewe. Siwezi vaa likoti likubwa la laser ile kwa hali ya dai inawezekana. <laughs> Sawa, ngoma ya mwisho ni ngoma gani niki wa pili na kwa nini? Then tuje kusign e, Ngoma ya mwisho ni ngoma ya Mimi Mars, tamani kwa sababu e, Mimi Mars upcoming ana ana anapambana. Yaani Mimi Mars ame anajifunza kwa Vanessa. Mimi ni mpambanaji lakini nimependa combination yake ya na Lunya. Lunya yes. Na pia I like the sound kwa sababu Mimi Mars ajaja na sound waimbaji wa, wa, wa wengi wa kike wanakuga na sound yao fulani. Unaelewa? Lakini at least mbona Mimi Mars amekuja ana ameofa kitu kingine. Yeah. Hmm. Oh yeah. So Nikki, ah mm-hmm. uh, hii ni time ya kwenda kusikia ngoma yako mpya hesabu. Tell us a little bit kuhusiana na hesabu. Fanya kama unaipa mahewa, fanya kama una bless then tujue. Kitu ambacho na hesabu ni kwa uh, naongea vitu vile kwa artists. Mm. Utamu wa sana ni creativity. Yeah. Na kwenda mbele. Kwa fans work the more una support nyimbo ambayo iko creative. Mm the more unachochea creativity kwenye jamii. Yeah. Na from from creativity tunapata innovation. Yeah. Kwa mtu ambaye anaweza kufanya fanya kazi nyingine kabisa lakini akasikia hesabu. Ah, jamaa ameweza kufikiria katika engo hii. Mm. So na yeye kwenye kile ambacho anakifanya anaweza kufikiria katika engo tofauti. So yeah. ukisupport creativity same moja unazalisha una creativity same mwingine. Same mwingine. Tukiwa na tukiwa na jamii ya watu ambao ni wabunifu, tutakuwa na vitu vingi, tutakuwa na innovation, tutakuwa na vitu vingi vitamu. Oh yeah. Yeah. Sawa, so, so tunaenda tunasikiliza hesabu boys and girls ladies and gentlemen. Na kama una chochote nataka kushare niki? Mimi bana nataka nitoe kwanza eh, big up kwa Omi. Unajua kita kinaongea au sio? Tunakaa mm. sisi wasanii, kila mtu sasa hivi anazungumzia interview zako, kila mtu anasema ah lili Omi kienda kuza masuala tofauti. Kwa hiyo kita kinaongea. Na mimi nimekuja hapa tukuwakilisha mtaa wa mshikaji wangu I'm proud kwa watu wengi wanaongea hivyo. Yeah. So wewe inabidi keep the good working lakini kita kinaongea yeah. watu kwenye industry wanaongea kuhusiana na interview zako na nina 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 na mtu ana enjoy kuja hapa kufanya interview. Yeah. Mimi wewe nimeenjoy kuja kufanya interview hapa. Yeah. Lakini pia umenishangaza yani sikwahi kuwaza kama nitakuja watu wanauliza about post. Mimi naoga na post for fun lakini I think ni kitu ambacho kinapenda ni, ni feedback na mimi napata so. Yeah. Definitely. I like it. The playlist.